హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫార్మా టైమ్స్ నా పేరు శ్రీకాంత్ గోరంట్ల ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో వన్ ఆఫ్ ది కీ డిపార్ట్మెంట్ మరియు మంచి డిమాండ్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ అదే ఎనలిటికల్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఏఆర్ఎండి ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఏఆర్ఎండి మరియు క్యూసీకి మధ్య తేడా ఏంటి ఏఆర్ఎండిలో మొత్తం ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి ఏ డిపార్ట్మెంట్కి చెందిన వాళ్ళు ఏ వర్క్ చేస్తారు ఏఆర్ఎండి మరియు ఏడిఎల్ రెండు ఒకటేనా అనే విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూడండి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లెట్స్ గో టు ద మెయిన్ టాపిక్ ఎవరైతే మన ఆ ఛానల్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళకు గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే నా వీడియోస్ని మీరు రెగ్యులర్గా వినటం వల్ల నేను ఏదైతే టెక్నికల్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నానో మీరు ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు తెలియకుండానే ఆటోమేటిక్గా ఆ టెక్నికల్ టర్మ్స్ యూజ్ చేయటం వల్ల ఇంటర్వ్యూర్కి మీ మీద ఒక పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ తర్వాత జాబ్ వచ్చే ఛానల్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి సో రెగ్యులర్గా నా వీడియోస్ని ఫాలో కండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఎవరైతే ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ ఎంఫామ్ చదువుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియోస్ని ఫార్వర్డ్ చేయండి టాపిక్లోకి వెళ్తే మీరు ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్ని రెగ్యులర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే రెండు రకాల వర్డ్స్ అనేది ఎక్కువగా వింటూ ఉంటారు ఒకటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ రెండు ఆర్ఎండి సెంటర్ ఏ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ అయినా కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ని ఆర్ఎండి సెంటర్ని ఒకే ప్లేస్లో పెట్టదు చాలా రేర్ కేసెస్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో ఒకే ప్లేస్లో పెట్టదు ఒకే ప్లేస్లో పెట్టవచ్చు కదా చాలా కాస్ట్ రిడక్షన్ అవుతుంది రకరకాల బస్సెస్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది కొత్తగా నిర్మించాల్సిన అవసరం లేదు క్యాంటీన్ విడిగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలా ఖర్చులు తగ్గిపోతాయి కదా సో ఈ విషయం గురించి ఈరోజు చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఇది మన మెయిన్ టాపిక్ కాదు కాబట్టి మీలో ఒక అవేర్నెస్ కోసం చెప్తున్నాను మీకు తెలిస్తే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాన్ని ఆర్ఎండి సెంటర్ని ఒకేసారి ఎందుకు పెట్టడం మీకు తెలిస్తే కింద కామెంట్ బ్యాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ రెండు క్వాలిటీ కంట్రోల్ అదేవిధంగా ఆర్ఎండి సెంటర్లో రెండు ఇంపార్టెంట్ సింథసిస్ ఆర్ఎండి సింథసిస్ ఆర్ఎండి అన్నా కానీ ఫార్ములేషన్ ఆర్ఎండి కానీ బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి తయారు చేసే ప్రొడక్ట్సే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఒకటి సింథసిస్ ఆర్ఎండి రెండు ఎనలిటికల్ ఆర్ఎండి మీన్స్ ఏఆర్ఎండి క్వాలిటీ కంట్రోల్ గురించి చెప్పే ముందు మీకు బ్రీఫ్గా ఈ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నా అండి ఎందుకంటే మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అవడం కోసం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్లో ఏముంటాయి అండి మెయిన్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ రెండు క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో అనేది ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తారు క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్లో క్వాలిటీ చెక్ చేసి రిలీజ్ చేస్తారు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రొడక్ట్స్ ఎలా తయారు చేస్తారంటే యాజ్ పర్ బిఎంఆర్ బ్యాచ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రికార్డ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్లో ఎనాలిసిస్ ఎలా చేస్తారంటే యాజ్ పర్ ఎస్టిపి ఇక్కడ ప్లేస్ తక్కువగా ఉంది యాజ్ పర్ ఎస్టిపి స్టాండర్డ్ టెస్ట్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఎస్ఓపి స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్కి సంబంధించి స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి క్వాలిటీ కంట్రోల్లో ఎనాలిసిస్ చేస్తారు ఈ బిఎంఆర్ అనేది 
ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఓన్గా తయారు చేసుకోదండి ఈ బిఎంఆర్ అనేది సింతసిస్ ఆర్ఎండి ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు రకరకాల ట్రయల్స్ అండ్ ఎర్రర్స్ మెదడును ఉపయోగించి మేబీ వన్ ఇయర్ పట్టచ్చు టూ ఇయర్ పట్టచ్చు ఏదైతే ఈ బిఎంఆర్ ఈ ప్రాసెస్లో తయారు చేస్తే తక్కువ ఖర్చులో మంచి క్వాలిటీ ఉన్న ప్రోడక్టు ఎక్కువ ఈల్డ్ వస్తుందని వాళ్ళు ఏదైతే ట్రయల్స్ ద్వారా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారో దాన్ని బిఎంఆర్ రూపంలో ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తారు ఈ బిఎంఆర్ని ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంటు ఎలాంటి చేంజెస్ చేయడానికి వీల్లేదు ఆ బిఎంఆర్ని ఫాలో అయ్యి వర్క్ చేయాలి రెండు ఎనలెటికల్ ఆర్ఎండి ఎనలెటికల్ ఆర్ఎండి వర్క్ ఏంటంటే ఈ సింతసిస్ ఆర్ఎండి ఏదైతే ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తుందో వాటిని ఎనాలసిస్ చేయడం ఆ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క క్వాలిటీని రెగ్యులర్గా సింతసిస్ ఆర్ఎండికి అప్డేట్ చేయడం మొత్తం ఎనలిటికల్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో ఈ ఫోర్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ టీమ్స్ వర్క్ చేస్తాయండి ఒకటి ఇన్ ప్రాసెస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది రెండు మెథడ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఉంటుంది మూడు మెథడ్ వ్యాలిడేషన్ టీమ్ ఉంటుంది నాలుగు డిక్యూఏ రివ్యూవర్ కూడా ఉంటారండి పెద్ద కంపెనీలు అయితే ఇలాగ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ టీమ్స్ ఉంటాయి అదే కాకుండా చిన్న ఆర్గనైజేషన్ అయితే మ్యాక్సిమం ఒకే టీమ్ వీటన్నిటి మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏ అయితే సింథటిక్ ఆర్ఎండి నుంచి వచ్చే ఇన్ ప్రాసెస్ శాంపిల్స్ రియాక్షన్ మానిటరింగ్ శాంపిల్స్ ఉంటాయో వాటిని ఇన్ ప్రాసెస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎనాలసిస్ చేస్తారండి ఇన్ ప్రాసెస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎనాలసిస్ చేసి వాటి క్వాలిటీ అనేది సింథటిక్ ఆర్ఎండికి ఇస్తారు ఫైనల్గా డ్రగ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆ డ్రగ్కి ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రాసెస్ డిపార్ట్మెంట్లో మెదడ్ తయారు చేస్తారు ఏదైతే ఇన్ ప్రాసెస్ డిపార్ట్మెంట్లో క్వాలిటీ కన్ఫామ్ చేసుకున్నారు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ ఫినిషింగ్ ప్రొడక్ట్కి ఒక మెథడ్ తయారు చేయాలి కదా ఆ మెథడ్కి మెథడ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అనేది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుందండి ఇక్కడ మెథడ్ డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత ఆ మెథడ్ని మెథడ్ వ్యాలిడేషన్ టీమ్ అనేది వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది మెథడ్ వ్యాలిడేషన్ అనేది ఒక సపరేట్ టాపిక్ అండి మెథడ్ వ్యాలిడేషన్లో రకరకాల పెరామీటర్స్ ఉంటాయి యాక్యురసీ ప్రిసిషన్ రోబెస్ట్నెస్ ఇవన్నీ పెరామీటర్స్ ఉంటాయి ఈ పెరామీటర్స్ అన్నీ క్వాలిఫై అయ్యి ఇక్కడ పాస్ అయితే డిక్యూఏ రివ్యూవర్ క్వాలిటీ ఎడ్యూరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ని ఈ ఫైల్ని రివ్యూ చేసి ఈ మెథడ్ అనేది బాగా వర్క్ చేస్తుందని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాక మెథడ్ని క్వాలిటీ కంట్రోల్కి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారండి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఒక సపరేట్ టాపిక్ ఆ మెథడ్ని ఎనలెటికల్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబ్ నుంచి క్వాలిటీ కంట్రోల్కి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఆ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత వాటికి సంబంధించిన ఎస్ఓపి స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఎస్టిపి స్టాండర్డ్ టెస్ట్ ప్రొసీజర్ని క్వాలిటీ కంట్రోల్ అనేది యూజ్ చేసుకొని ప్రొడక్షన్ నుంచి వచ్చే శాంపిల్ని ఎనాలసిస్ చేస్తుంది క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఆ మెథడ్స్ని ఎలాంటి ఆల్టర్ చేయడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏదైనా క్వైరీ వస్తే ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే క్వాలిటీలో కానీ పిహెచ్ సరిగ్గా రాకపోయినా కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ఇష్యూని సింతసిస్ ఆర్ఎండి టీమ్తో కన్సల్ట్ అయ్యి రిజాల్వ్ చేసుకుంటారు అదేవిధంగా ఈ ఎనలిటికల్ మెథడ్స్లో ఏదైనా రిటెన్షన్ టైం అని ఉంటారు హెచ్పిఎల్సిలో ఆ రిటెన్షన్ టైం సరిగ్గా రాకపోయినా ఎనలిటికల్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం అయితే వాళ్ళు ఎనలిటికల్ ఆర్ఎండితో డిస్కస్ చేసి వాటిని రిజాల్వ్ చేసుకుంటారండి అర్థమైందనుకుంటాను ఎనలిటికల్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఇది నా బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏమైతే చెప్పుకున్నామో వాటిని ఒకసారి రివ్యూ చేస్తున్నాం ఏఆర్ఎండి అనేది సింథటిక్ ఆర్ఎండికి సపోర్టింగ్ టీమ్గా వర్క్ చేస్తుంది ఏఆర్ఎండి అనేది హెచ్పిఎల్సి మెథడ్స్ కానీ జీసీ మెథడ్స్ కానీ వెట్ ఎనాలసిస్ మెథడ్స్ అనేవి కానీ డెవలప్ చేస్తుంది ఏఆర్ఎండి అనేది ఎనలిటికల్ మెథడ్స్ని వ్యాలిడేషన్ చేస్తుంది ఏఆర్ఎండి అనేది వ్యాలిడేషన్ చేసిన మెథడ్ని క్వాలిటీ కంట్రోల్కి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఏఆర్ఎండి అనేది ఎస్టిపి ఎస్ఓపి అనేది తయారు చేసి క్యూసీకి రిఫర్ చేస్తుంది అర్థమైందనుకుంటున్నాను క్లియర్ 
ఇంకా అర్థం కాకపోతే మీకేమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఇక మనం ఏఆర్ఎన్డి ఏడిఎల్ రెండు ఒకటేనా అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఏఆర్ఎన్డి అంటే ఆర్ఎన్డి సెంటర్లో సింథటిక్ ఆర్ఎన్డికి సపోర్టింగ్ వర్క్ చేసేది ఇది ప్యూర్ ఏఆర్ఎన్డి ఏడిఎల్ అంటే ఎనలిటికల్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబ్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్లో ఉంటుంది అది ప్రాసెస్ని ఇప్పుడు దాకా మనం ఏదైతే ప్రాసెస్ని ఫైనలైజ్ చేసామో ఒకవైపు ప్రొడక్షన్ నడుస్తూనే ఉంటుంది ఇది ప్రాసెస్ని ఆప్టిమైజేషన్ చేయటం అంటే కాస్ట్ రిడక్షన్ చేయటం ఏదన్నా స్టెప్ని స్కిప్ చేసి ఈ విధంగా వస్తే ఏమవుతుంది అలా క్యూబిడి క్వాలిటీ బై డిజైన్ ఈ విధంగా టెస్ట్ చేసి చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి సపోర్టింగ్గా ఏడిఎల్ ఎలనెటికల్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబ్ అనేది ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబ్ సపోర్టింగ్గా పనిచేస్తుంది సో ప్యూర్ ఆర్ఎండి డిఫరెంట్ ఎనలెటికల్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబ్ అనేది డిఫరెంట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే కొత్తగా ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను క్యూసీ మరియు ఏఆర్ఎండిలో ఏది బెస్ట్ అని అడుగుతున్నారు నేను ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు అర్థం చేసుకునే ఉంటారు ఏఆర్ఎండి అనేది బెస్ట్ అని చెప్తాను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ శాలరీలో చూసుకున్నా కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్లో చూసుకున్నా కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్లో చూసుకున్నా కానీ ఏఆర్ఎండి అని నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బాయ్ బాయ్